はい、えー、こんにちは、ジャンゴです。今回は AFK アリーナの動画撮ろうと思うんですが、えー、っとね、まあ、まず遠征イベントね、もう終了間際なんですが、えー、今回もね、無事に、新王にはね、たどり着くことができました。まあね、えー、結構ね、今回のグループは、あの、協力的な人が多かったのかな。言葉は通じないけど、なんか、後半になると、えー、っと、こういうね、8のところ、なんて言うんだ、レベル8の城下町ね、あの、2まで落としてね、3だけにして放置してくれるっていう動きをね、結構、海外の、えー、強い人はしてくれてたので、まあそういうのに対してね、まあ最後の一個ぐらいなら自力で落とせるというか、えー、っとね、伝説装備5個とか、えー、ボスにね、与えるダメージとか、あの辺もどっちにしろ達成しなきゃいけないので、その二つ達成できるレベルなら、えー、二個落としてもらってればね、さすがに、えー、取れますっていうことでね、えー、今回も、えー、無事、新能にはなれましたっていうのがまず結果報告として、一、えー、つかな。で、あとね、新しいイベントとして、このね、闘技大会っていうのと、えー、武者の栄光っていうのが来てまして、まあ、闘技大会でね、ゲットしたアイテムで、まあ、武者の栄光っていうのは、えー、交換をしましょうっていうことでね、まあ、両方で一つのイベントみたいなもんなんですが、ここにね、えー、っと、今回で言うとね、誰が欲しいかな。まあ、やっぱりね、えー、っとね、<笑>この二人のどっちかだよね。ちょっと今ね、なんか、名前をど忘れしてね、思い出そうとしてる。アタリアじゃない方。<笑>なんだっけ、この人。名前ど忘れしちゃった、今。普通に使ってるのに。タレンだ。えー、タレンはね、一応エリートプラスで持ってて、で、あこっちのね、エジーズの方が、ちょっと被ってるので、どっちかっていうと、エジーズ欲しいかな、俺は、とかは思ってますね。まあ、あとは余裕があれば、波数は他のものに変えるけど、うん、変える、変えるけどね、ぐらいの感じかな。で、この闘技大会なんだけど、えー、っとね、さっきの交換で、えー、使えるポイントがもらえるのは3勝目までで、えー、1日にね、3回勝てばね、それで、それ以上やることはないんですが、ただね、あのー、なんだろうイベントとして遊ぶだけなら何回でもこれマッチングできるので、えー、それはそれでねちょっと遊んでみると面白いという感じかなまあどんな感じかちょっとやってみようと思うんですがまあカードゲームみたいにね手札が10枚配られてでまあ相手の手札もこうやって公開されてはいるのでまずね相手と自分の手札見てまあアタリアとかがいるんだけど相手にフレイヤーがいるから先に出すとね回避されちゃうってことで。えー、とりあえずね、壁になりそうな人を二人出しておこうかな、前列に。これでどうでしょう。えー、相手はボイドの二人を後列に出してきました。えー、っとね、うーん。俺がグレイブボーンを出したから、ベルディアの二人とかをね、出したいと思うんだよね、相手は。で、ベルディアの、うーん、そうだな。ベルディアの弱点つけるやつがいないのかよく見たら俺の手札に。そうなると、まあ普通に強そうなの出していくかってなると、えー、タッシーと、この、なんだっけ、雷おじさん、名前忘れちゃった。この二人かななるほどね。まあ最後の一体はどうしようかな。アタリアでもいいか。アタリアにしますか。まあ、こんな感じでね、えー、2枚2枚1枚って形で、相手と自分で交互に出していく。交互にっていうか、まあ、同時になんだけど、それで戦うっていうような感じの、えー、イベントですね、これは。まあ、リアルタイムでね、相手と手札を出し合っていくってことでね、ちょっと新しい感じなのかなっていう。ことで、まあ割とね、あのー、参照した後も結構遊んでたりして、まあ記録見るとわかるか。結構、結構参照してからも遊んでたりします。でね、まあなんかやってて思ったのが、あの強さとか装備が一定というか育ち切った状態なので、
なんかね、セレスチアルカタストロフボイドがね、やっぱりね、強い。あの、育てきれないよね、普通っていう感じではあるんだけど、相手ババリア多いな。ババリア多いから、うーん、そうか、これはどうしよう。この人出しとくか、一人。で、えー、ボイドの人も出しといて、そう、ボイドの人とかは、あの、なんて言うんだ装備が強かったりするからね。あの装備やら家具やらが。そういうのも、あの育った状態で多分使えるみたいなので、まあセレスチアルとかボイドとかが困ったら出しといていいんじゃないかなっていう感じはある。えー、っと、どうしようかな。まあなのでこの人、とりあえず出すか。あと、まあ、ババリア多いからね。あの、ブライトを出しとくのが無難な気はするかな。これでいこう。あ,あ、そうだよね。なんかババリアに寄せてきてるから、やっぱりブライトでいいかな、最後は。まあ、こんな感じでね、相手とちょっと駆け引きというか、あの、様子を見つつね。えー、5人選んで戦いますって感じなんだよね。あとね、アタリアとナーラの配置とかがね、結構順番、出す順番としては駆け引きというか。相手の手札に、えー、ナーラとかアタリアがいた場合は、ああ、今回はやられたか。お、どうだやられたかあ、やられてないお勝ったいいねまあ、こんな感じでね、えー、ちょっとね、なんて言うんだろう。まあ、自分がね、持ってなかったり、育てられてなかったりしても関係なく、えー、まあ、相手とね、手札を選びながら戦えるっていうね、まあ、カードゲームみたいな感じの仕様のイベントが今来てますということでね、これはね、まあ、報酬とかな、あまあ、報酬とかはね、上限があるんだけど、まあ、普通にその後もね、遊んでて面白いかなぐらいの、えー、感じのイベントで来てますね。まあ、ただね、でき、あの、闘技場とかみたいにね、あの、3回、3勝目以降もね、ちょっと砂10とかでもいいからくれると嬉しいかなとは思うけど、まあ、そんな感じでね、ちょっと、あの、今までにない感じのイベントが来てますって感じかな。はい。えー、まあ、そんなわけで、今回は遠征の報告と、えー、新しいイベントの紹介でした。えー、終わりにします。ありがとうございました。よいしょ。